Gagawa tayo ng Red Velvet Pandesal! Para sa written recipe, please check description box. So in a bowl, ipagsama-sama natin ang evaporated milk, vegetable oil, egg, and red food color. Mix it well. In a separate bowl, combine naman natin ang all-purpose flour, white sugar, instant dry yeast, salt, and cocoa powder. Haluin natin na mabuti. Tapos, i-combine na natin ang dry and wet ingredients. Haluin natin until maging dough ito. Ilipat natin ang dough sa light degrees sa surface. And then, i-knead natin until maging smooth and elastic ang ating dough. And reminder, ang dough natin ay medyo sticky. Huwag lang kayong matempt na magdagdag ng harina para hindi maging matigas ang ating tinapay. Pero syempre, para hindi kayo mahirapan sa pag-knead, pwedeng gumamit ng mixer. So ayan, tapos na tayong mag-knead. Ayusin lang natin at ilagay natin sa light grease na bowl. Pahiran mo din ng konting mantika ang ating dough para hindi maging dry. Takpan at ilagay natin sa warm na area ng ating kitchen and let rise for 1 hour and 40 minutes. After 1 hour and 40 minutes, eto na ang ating dough. I-punch down lang natin ang dough para ma-deflate. Huwag yun pansinin yung ating lalagyan kasi yung bowl kanina ay ginamit ko. Tapos, ilipat natin ang dough sa lightly greased na surface or countertop. And then, stretch natin ang dough. Ngayon naman, i-form natin ang dough into a baton or log. I-cut natin ang dough into 16 equal parts. Kung gusto nyo na mas malalaki ang tinapay, i-cut nyo lang ng 10 or 12 equal parts. And yes, pwedeng gumamit ng timbangan para sigurado ka talaga na pareho ang bigat. So, bilugin na natin ang dough. I-coat natin ito ng fine na breadcrumbs. Kung wala kayong fine na breadcrumbs, pwede kayong gumawa. I-check nyo yung video natin na blueberry pandesal. Again, kung ang palaman nyo ay solid, pwede nyo nang ilagay. I-stretch nyo lang ang dough into a wide circle. Pwede nyo gamitin ang cream cheese filling ng ating blueberry cream cheese pie. Kasi medyo firm yun. Tapos ilagay nyo sa gitna at isil nyo na. Ako, mamaya na ako maglalagay ng palaman dahil ang ginawa kong version ng cream cheese na feeling ay medyo runny. So, mas mainam na mamaya ko na siya ilagay kapag luto na ang tinapay. Ilagay natin ang mga nabilog na dough sa lightly greased na pan, takpan at mag-final rice tayo for 1 hour. After 1 hour, eto na siya. So, ayan, tumubo na siya. So, bago natin isala, mag-sprinkle tayo ng extra na breadcrumbs. At dahil hindi natin lulutuin ang ating tinapay sa oven, gagamit tayo ng kaldero as improvised oven. Maglagay ka lang ng metal na mapapatungan sa loob. Ipreheat natin ang improvised oven for 5 to 10 minutes over high heat. Tapos isalang na natin ito, takpan at lutuin natin for 10 to 15 minutes over medium low heat. Kung lulutuin mo naman siya over low heat, lutuin mo siya for 15 to 20 minutes. At syempre, kung may butas ang takip, takpan mo lang ito ng tissue. So after 10 or 15 minutes, luto na ang ating pandesal. Hanguin ang mga ito at palamigin natin bago lagyan ng palaman. Para naman sa palaman, i-cream natin ang softened cream cheese until maging smooth ito. Again, kung gusto nyo na malasa talaga ang cream cheese, pwede nyong dagdagan. Sunod naman, ilagay natin ang white sugar and vanilla essence. Kung gusto mo na mas matamis, dagdagan lang ang asukal. Haluin lang natin ng mabuti. Pagkatapos nating haluin ito, iset aside na muna natin. At i-whip natin ang chilled na all-purpose cream until maging double ang size nito. Kapag nag-double na ang size ng ating cream, ilagay na natin ang cream cheese mixture and mix well. 
Malamig na ang ating mga pandesal pero butasan na muna natin ito para malagyan ng palaman. Iwigil mo ang stick sa loob para mas malaki ang space. Dahil kapag malaki ang space, mas maraming palaman ang may lalagay. Now, lagyan na natin ang pandesal ng cream cheese filling. Siyempre, para mas madali, gumamit ka ng pastry bag. So, ayan, eto na ang ating red velvet pandesal na my cream cheese filling. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Mmm. Ang lambot. Ayan, naman. Mmm, mm, ang sarap. Ang sarap ng ating ano, palaman. Yum. Promise, hindi mo tapang si cream cheese. Bagay na bagay. Mm-mm-mm. Ang bagay. Mm -mm. Pero again, kung mahilig talaga kayo sa cream cheese, pwede yung damihan si cream cheese. Ah, hindi pala. Pwede na... Konti lang yung cream nilagay para super malasa si cream cheese. Pero para sa akin yung ganitong timpla, okay talaga sa akin. Pero, kawasang lambot pa ng ating pandesal. Sarap. Mm. I love it. Mm. Kung meron kayong ibang recipe ng cream cheese filling, okay lang. Tapos kung ayaw nyo ng cream cheese filling talaga, Pwede ano, buttercream na feeling. Pwede yun. At kung mayroon kayo ibang gustong i-partner sa loob, ano ba, pwede siguro strawberry or chocolate. Pero alam nyo, okay lang talaga na cream cheese feeling lang. Ang sarap. Mm -mm -mm. Alam nyo, pwede gumawa ng kahit anong flavor ng pandesal, tapos ibenta nyo siya ng assorted. Maghahin yung pinakita ko sa inyo last time, yung sa Dalgona pandesal natin. Ang sarap! My God, lasa talaga. Ito, mm. ito. <laughs> Medyo maliit. Alam niyo, sisira talaga yung diet ko. Ang sarap niya. Yan o. Mm. Mm -mm -mm. And again, natutuwa ako dahil hindi siya inuluto sa oven. Sa kaldero lang. Pero, alam nyo, no? tignan nyo naman. ba? Diba? May bread ka na. Kaldero lang katapat. Sarap? Mm -mm -mm. Super yum. <laughs> Sana makagawa kayo nito. Gawa kayo ng serving version. Okay lang. Or gumawa kayo ng sarili yung creation ng pandesal. Magugustuhan ko yon Kasi alam nyo na, kagaya ko rin kayo. Mahilig mag-experiment. Uh, at gustong gusto ko din yung iba. Nakikita ko na uh, ginagawa nila ng ibang twist yung mga pagkain. Gustong gusto ko yung ganun. Siyempre, gusto ko din itry. <laughs> so, ayan. Sana nagustuhan yung gawaan natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 16 pieces. Ang cost per yield ay 7 pesos and 6 cents. Pwede mong ibenta ng 10 pesos to 15 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Mary. Chocolate Cake by Miss Mayflor Marining Cakes and Cupcakes si Miss Mary Dan
Again, I want to say thank you sa lahat ng nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Nako, tag-ulan na naman. Maganda dahil malamig na ang panahon, pero I know hindi maganda kapag bahain ang lugar ninyo. May area sa amin na binabaha at school pa talaga. Buti na lang walang pasok ang mga estudyante ngayon. And mag-ingat din tayo sa dengue kasi ngayon ay dengue season, tama ba yung term ko? Tsaka maglinis tayo ng bahay, yung mga kanal, i-check yung paligid ng bahay nyo, baka may mga stagnant na water kayo, itapon nyo na at pamamahayan nyo ng lamok. Alam ko, sobrang hirap na ng sitwasyon natin ngayon. We just have to be safe. Laging ikondisyon ang katawan. Maging healthy tayo sa mga nagninigosyo at puyat lagi. Huwag kayong pasobra magpahinga naman kayo. Again, salamat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!